दोस्तों जैकमा चाइना के सबसे अमीर इंसान है और उनकी कंपनी का नाम है अली बाबा उम्मीद है आपने अली के बारे में जरूर सुना होगा जैकमा बचपन से अमीर नहीं थे वो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बहुत ही साधारण सी कॉलेज से कंप्लीट किया वो चाइना की एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे और वहीं काम करते करते उनको अमेरिका जाने का मौका मिला अमेरिका में पहली बार उन्होंने इंटरनेट के बारे में सुना और जब इंटरनेट यूज किया तो पाया चाइना के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उनको इसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और उन्होंने चाइना में आकर अपनी कंपनी की शुरुआत की अली की शुरुआत उन्नीस में हुई और सिर्फ बीस साल में जैकमा चाइना के सबसे अमीर इंसान बन गए जैकमा ने कौन से रूल्स फॉलो किए जिनकी वजह से उनको इतनी सक्सेस मिली उन्हीं रूल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहला रिजेक्शन के लिए तैयार रहो दोस्तों जैकमा कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो रिजेक्शन के लिए तैयार रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो आज जैकमा बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल इंसान है लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिजेक्शन फेस किए थे जब वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो लगातार दो बार फेल हुए थे उसके बाद फाइनली तीसरी बार वो पास हुए और उनको एडमिशन मिला ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जब वो जॉब की तलाश में थे तो 30 कंपनियों ने उनको रिजेक्ट किया था फिर पुलिस में भर्ती शुरू हुई उन्होंने वहां भी अप्लाई किया लेकिन रिजल्ट सेम था उनको वहां भी रिजेक्शन मिला हद तो तब हो गई जब के ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी के में जॉब के लिए टोटल चौबीस लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से तेईस का सिलेक्शन हो गया और सिर्फ जैकमा को रिजेक्ट कर दिया गया था इसके अलावा दोस्तों एक बार जैकमा ने किसी इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार अप्लाई किया और हर बार उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था तो दोस्तों जो इंसान इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी सक्सेसफुल हो सकता है तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते जैकमा एक और बात कहते हैं लोग आपको तब तक रिजेक्ट करेंगे जब तक आप उनको एक्सेप्ट करने का कोई रीजन ना दे दो दूसरा अपने विजन के लिए पैशनेट रहो अली को लेकर जैकमा का विजन एकदम क्लियर था उन्होंने शुरुआत में ही अपने साथियों से कहा था हमारा कंपटीशन चाइनीज वेबसाइट के साथ नहीं है हमें वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट करना है हम उन वेबसाइट के साथ कॉम्पीट करेंगे जो सिलिकॉन वैली में बनाई गई है उन्होंने साथियों से कहा हमारा एटीट्यूड स्टार्टअप वाला होना चाहिए ना कि नाइन टू सिक्स जॉब वाला हम किसी भी मामले में अमेरिकी लोगों से पीछे नहीं है हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर भी उतने ही ताकतवर होंगे जितने अमेरिकी वेबसाइट के है इस कंपनी को टॉप पर ले जाना हमारा सपना है और इस सपने के लिए हमें पे करना होगा हमें तीन से लेकर पांच साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी जब तक हमारा आईपीओ ना आ जाए आईपीओ हमारा गोल है और हम सबको इस पर फोकस करना होगा दोस्तों जैकमा जिस तरह अपने विजन के लिए पैशनेट थे हमें भी हमारे विजन के लिए उतना ही पैशनेट होना चाहिए तीसरा सपनों को जिंदा रखो क्योंकि वो एक दिन जरूर पूरे होंगे दोस्तों जैसे अली और चालीस शोर की कहानी में खुलजा सिमसिम सीक्रेट कोड था उसी प्रकार जैकमा का कहना है उनकी कंपनी अली का सीक्रेट कोड है सपनों को जिंदा रखो उनकी कंपनी में काम करने वाला हर इंसान इस कोड को जानता है और इस पर बिलीव करता है इसीलिए रिजल्ट हमारे सामने है सिर्फ 20 साल में अलीबाबा इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि जैकमा चाइना के सबसे अमीर इंसान है और दुनिया के 21वें नंबर के अमीर इंसान है दोस्तों जैकमा कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने सपनों को जिंदा रखता है और भरोसा करता है की वो एक दिन जरूर पूरे होंगे तो उसे जिंदगी जीने का मकसद मिलता है और रोज मेहनत करने का मोटिव भी एक कवि ने कहा था सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना दोस्तों अपने सपनों को जिंदा रखो मेहनत करते रहो एक दिन वो जरूर पूरे होंगे चौथा कस्टमर को सबसे ऊपर रखो जैकमा कहते हैं कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कस्टमर को नंबर वन पे रखो उसके बाद सेकंड पे एम्प्लॉज को और थर्ड नंबर पे शेयर होल्डर्स को क्योंकि कस्टमर से आपकी कंपनी को रेवेन्यू मिलता है और एम्प्लॉयज आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए जी जान लगाते हैं जैकमा ने एक इंटरव्यू में बताया था अली का आईपीओ आने से पहले कुछ लोग उनकी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते थे और उन्होंने कहा था कि वो कंपनी के लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर बनेंगे लेकिन जब अली मुश्किल के दौर में थी तो उन्हीं लोगों ने अपने शेयर्स सबसे पहले बेचे थे मुश्किल के दौर में अगर अली के साथ कोई खड़ा था तो वो थे उनके कस्टमर और एम्प्लॉयज तो दोस्तों अगर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो कस्टमर को नंबर वन पे रखो और एम्प्लॉयज को नंबर टू पे पांचवा नेगेटिव बोलने वालों को इग्नोर करो दोस्तों जैकमा कहते हैं की अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो नेगेटिव बोलने वालों को इग्नोर करना सीखो 2004 में जब जैकमा अलीबाबा के इंटरनेट पेमेंट सॉल्यूशन अली पे के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये फालतू आइडिया है और कोई भी अली पे का इस्तेमाल नहीं करेगा लेकिन जैकमा को अली पे के कॉन्सेप्ट पे पूरा भरोसा था इसलिए उन्होंने नेगेटिव बोलने वालों को इग्नोर किया और अपना काम करते रहे आज अली पे एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है और करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप खुद सोचिए अगर जैकमा ने उस वक्त नेगेटिव बातों पर ध्यान दिया होता तो क्या आज अली पे इतना सक्सेसफुल हो पाता
जैकमा कहते हैं कि उनको द बॉडी गार्ड द गॉड फादर ऐसी कुछ फिल्मों ने बहुत इंस्पायर किया जब कोई एक्टर अपनी लाइंस अच्छे से और बहुत ही नेचुरली बोलता है तो लोग उससे इजीली कनेक्ट हो जाते हैं उसी प्रकार जब कोई सिंगर दिल से गाता है और पावरफुल परफॉर्मेंस देता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसी चीज को ऑब्जर्व करके जैकमा ने रियलाइज किया कि अगर कोई बात नेचुरली और दिल से बोली जाए तो लोगों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है इसी ऑब्जर्वेशन ने जैकमा की लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग को बहुत इम्प्रूव किया अब वो जब भी पब्लिक को एड्रेस करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रहते हैं और दिल से बोलते हैं तो दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए हमें भी लोगों से इंस्पायर्ड होना चाहिए बुक्स पढ़नी चाहिए फिल्म देखनी चाहिए और हमेशा ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार रहना चाहिए सातवा कंप्लेन मत करो अपॉर्चुनिटी को देखो एक कॉन्फ्रेंस में जैकमा ने यूथ को एड्रेस करते हुए कहा जब लोग कंप्लेन करते हैं तो समझ लो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है दोस्तों कुछ लोग कंप्लेन करते हैं और कुछ लोग सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो लोग कंप्लेन करते हैं उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता लेकिन जो लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है हम जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर बन जाते हैं इसीलिए जैकमा कहते हैं सक्सेसफुल होना है तो कम्प्लेन मत करो अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो आठवा कल्चर के ऊपर फोकस कीजिए दोस्तों जैकमा कहते हैं की अली की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है उनका कॉर्पोरेट कल्चर कंपनी में ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय को कंपनी के मिशन और वैल्यूज के बारे में पता हो और वो उसे अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा दे अली बाबा का कल्चर है लोगों की हेल्प करना ना कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना इसलिए अली बाबा में काम करने वाला हर एम्प्लॉय इसी चीज को फॉलो करता है दोस्तों जब अली बाबा की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ अठारह लोग थे लेकिन आज सत्तर हजार भी ज्यादा लोग इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो अपने कॉर्पोरेट कल्चर पे फोकस करते हैं नवा कंपनी का नाम अच्छा होना चाहिए दोस्तों जैकमा कहते हैं कि अलीबाबा की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा कारण अलीबाबा का नाम भी है उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अलीबाबा क्यों रखा इसके पीछे कई कारण थे सबसे पहला अलीबाबा डॉट कॉम एक वेबसाइट है जिसको इंटरनेट की मदद से कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकता है इसलिए जैकमा चाहते थे की कोई ऐसा नाम हो जिससे हर कोई रिलेट कर पाए दूसरा अली और चालीस चोरों की कहानी वर्ल्ड लेवल पर फेमस थी ऑलमोस्ट हर कोई इस कहानी के बारे में जानता था जैकमा को अलीबाबा नाम बहुत ही अट्रैक्टिव लगा उन्होंने नाम कंफर्म करने के लिए सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर लोगों से पूछना शुरू किया सबने यही कहा कि अलीबाबा की कहानी के बारे में वो जानते हैं तीसरा अलीबाबा का पहला अक्षर ए से शुरू होता है जैकमा जानते थे कि अगर वो अपनी कंपनी का नाम अली रखते हैं तो लिस्टिंग वेबसाइट पे उनकी कंपनी अल्फाबेटिकली ऊपर लिस्ट की जाएगी तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कंपनी का नाम सोच समझ कर रखने से क्या फायदा होता है अगर आप भी नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो ऐसा नाम रखिए जो अच्छा भी हो और उसके साथ कोई स्टोरी जुड़ी हुई हो दसवा अपने मिशन पर फोकस रहो दोस्तों एक इंटरव्यू में जैकमा से पूछा गया आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, आपके पास तो बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेस आइडियाज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आते होंगे तो आप उनसे कैसे डील करते हैं जैकमा ने कहा मैं बहुत सारे लोगों को ना कर देता हूँ उनसे पूछा गया क्यों उन्होंने कहा मैक्सिमम लोग ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं जो हमारी कंपनी के मिशन और वैल्यूज के साथ मैच नहीं करते फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे पास आकर कहता है कि एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं तो मैं उसे सिंपली ना कर देता हूँ क्योंकि अलीबाबा का मिशन है छोटे व्यापारियों को ग्रो करने में हेल्प करना ना कि बहुत सारे पैसे कमाना लेकिन हाँ अगर कोई ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आता है जो हमारी कंपनी के मिशन के साथ मैच करे तो मैं उसके बारे में एक बार जरूर सोचता हूँ दोस्तों फोकस रहना बहुत जरूरी है क्योंकि फोकस रहने से हमें पता होता है कि हमें क्या नहीं करना है और जब हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना है तो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है अक्सर आपने देखा होगा जो लोग फोकस नहीं होते हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं तो दोस्तों जैकमा ने इन दस रूल्स को फॉलो करके सक्सेस पाई कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल होना चाहता है वो इन रूल्स को फॉलो कर सकता है इन रूल्स के अलावा जैकमा पांच एडवाइस भी देते हैं जो नए व्यापारियों के लिए बहुत ही काम की हो सकती है सबसे पहली एडवाइस जैकमा कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल है तो आपको अच्छी कंपनी में ज्वाइन होकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए आपको अपने मालिक से ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी चाहिए अगर आप 30 से 40 साल की उम्र के हैं और कुछ करना चाहते हैं तो कर डालिए क्योंकि आप फेल होना अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप चालीस से पचास साल के हैं तो आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आप अच्छे हैं अगर आप कुछ नया ट्राई करने जाओगे तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है अगर आप पचास से साठ साल के हैं तो आपको नई जनरेशन को ट्रेन करना चाहिए और जो लोग 60 साल से ज्यादा है उनको अपने पोता पोती के साथ टाइम स्पेंड करना
आप जो भी कदम उठाएंगे वो उन्हीं चीजों को ध्यान में रख कर उठाएंगे जो दस साल बाद होने वाली है आप मार्केट के बड़े प्लेयर को एक महीने में नहीं हरा सकते एक साल बाद भी नहीं हरा सकते लेकिन दस साल बाद शायद हरा सकते हैं उसी प्रकार दोस्तों जगमा कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो रातों रात नहीं हो सकते एक साल बाद भी नहीं हो सकते लेकिन दस साल बाद आप जरूर हो सकते हैं तीसरी एडवाइस अगर कोई इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसका ई हाई होना चाहिए आप अपने ई को जल्दी खो ना दे इसलिए आपके पास हाई आई होना चाहिए अगर आप चाहते है की आपको लोगो ऐसी सम्मान मिले तो आपका एल क्यू हाई होना चाहिए जैकमा कहते हैं कि अगर सारे क्यूज को पकड़े तो पुरुषों में हाई आई क्यू होता है लेकिन लो ई क्यू होता है और उससे भी लो एल क्यू होता है वहीं ज्यादातर महिलाओं में सारे क्यूज बराबर मात्रा में होते हैं तो दोस्तों अगर आप अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं की आपकी कंपनी विजडम और केयर के साथ ऑपरेट की जाए तो आपको महिलाओं को हायर करना चाहिए चौथा जैकमा कहते हैं की अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो हर एक के बारे में सोचो अगर सब लोग खुश हैं और एक आदमी दुखी है तो उससे बात करो पूछो वो दुखी क्यों है अगर सब लोग दुखी हैं और एक आदमी खुश है तो उसको पूछो क्या कारण है वो इतना खुश है और उस कारण पे काम करो पांचवी एडवाइस आपको ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहिए जो मोटिवेटेड हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हो अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हो ट्रस्ट करते हो अप्रिशिएट करते हो तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और आपकी कंपनी को खुद की कंपनी समझ काम करते हैं दोस्तों अगर आपको सक्सेसफुल लोगों के बारे में वीडियो देखना पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं हम और भी ऐसे वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लें खुश रहें और अपने आस सबको खुश रखें